Je me souviens qu'enfant, je me demandais souvent qui serait le plus fort entre un lion et un tigre, qui nageait le plus vite entre un orque et un requin, quel dinosaure était le plus dangereux. Et en grandissant, je me suis rendu compte que, comme moi, beaucoup d'autres enfants voulaient également savoir qui est le meilleur. Et preuve que nous ne grandissons peut-être pas tant que ça, quand les adultes me parlent d'arts martiaux, ils me demandent aussi qui gagnerait entre le karaté et le judo, entre la boxe et le taekwondo, ou entre le krav maga et le sistema. La seule vérité face à cette question est qu'elle n'a pas de sens. Tout comme la force du tigre ne sert à rien sous l'eau, les compétences de chaque art ne sont développées que pour un contexte et un but précis. Votre âge, votre style de vie, le temps que vous pouvez allouer à votre entraînement, le lieu où vous vous trouvez dans le monde, autant de contextes différents qui détermineront si pour vous, tel art est meilleur ou pas qu'un autre. Alors comment choisir son art si on ne peut savoir lequel est le plus efficace